జరుగుతుంది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు రకరకాల ఫ్యాక్టరీస్ ఇవన్నీ చూసే పిఠాపురం నుంచి ఉన్నారు అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయన్న దాంతోనే అలాగే మీ అధినేత కూడా మీరు కూడా బలమైన కాపు నాయకులుగా ఉన్నారు సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్ గా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అవకాశం ఇచ్చారు సో ఈ కాపు ఓట్లు అనేవి ఏ విధంగా చీలే అవకాశం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎక్కువ వెళ్తాయని అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మీకు ఎక్కువ వస్తాయని అనుకుంటున్నారా అంటే మొట్టమొదటిగా రానే ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజకీయ జీవితంలో నేను ఉన్నాను ఎప్పుడు కులపరంగా ఓట్లు లెక్కించి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళటం అనేది జరగలేదు అయితే ఇవన్నీ లెక్కలు ఉండడం అనేది సహజమే కానీ బట్ నన్ను అందరూ ఆదరిస్తారు కాపులో వాళ్ళ ఇంటి బిడ్డగా నన్ను ఎంత ఆదిస్తారో వాళ్ళ ఆత్మీయురాలుగా మిగతా అన్ని క్యాస్ట్లు కూడా నాతో అనుబంధంగా ఉంటారు నన్ను నిజంగా కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోకి అంత ప్రేమతో అంత ఆత్మీయతోనే ఆహ్వానిస్తారు అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ మత్స్యకార చేనేత మొత్తం అన్ని వర్గాలు మిగతా అన్ని ఊసీల్లో ఉన్న అన్ని క్యాస్ట్లు బ్రాహ్మలు కావచ్చు వైశాస్ కావచ్చు ఇంకా రకరకాల బీసీలో ఉన్న వివిధ రకాల క్యాటర్స్ కావచ్చు సెటిబల్జీ కావచ్చు గౌడ్ కావచ్చు ఎన్ని రకాల క్యాస్ట్లు ఉన్నాయి అందరికి కూడా అందరికీ నేను అందుకే అందరికీ అభిమానురాలు కాబట్టే నేను ఆ రోజు ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గగలిగాను హోరాహోరి పోటీ ఆ రోజు ముగ్గురు మధ్య పోటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను విజయం సాధించగలిగాను మళ్ళీ మొన్న ఎంపీలో కూడా ఇక్కడ నుంచి మెజార్టీ తెచ్చుకోగలిగాను ఇక్కడ ప్రజల మద్దతు పొందగలిగాను మళ్ళీ నాకు అన్ని వర్గాలు ఒక ఒక్క క్యాస్ట్ మీద బేస్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఇవ్వలేదు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని కూడా రాలేదు ఇక్కడ ఏ ఎవరున్నారు ఏంటని కూడా సెలెక్ట్ చేసి రాలేదు నేను పని చేశాను నా పనితీరును ప్రజలు గుర్తించారు నాకు తప్పకుండా ఇక్కడ మళ్ళీ సేవ చేసే అవకాశం వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి గారు భావించారు నేను భావించుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ సీటు వచ్చింది ఇంకా మా నాకు వస్తాయా లేదా ప్రత్యర్థికి వస్తాయా అనేది మనం ఆలోచన చేస్తే డెఫినెట్ గా ఆయన కాపు వర్గానికి సంబంధించిన ఆయన అయితే నేను కాపు ఆడబడిచిన కాపు ఇంట పుట్టిన ఆడబిడ్డను నేను కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను నన్ను కూడా ఆదరిస్తారు వారు బిడ్డగా నన్ను ఆదరిస్తారు తప్పకుండా అందరు కూడా నేను కూడా మేము అందరిని కోరేది ఏంటంటే తప్పకుండా పనిచేసే వారికి మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళకి కాదు మనతో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు మన మాట వింటనే పలికేవాళ్ళు ఎవరు మన పిలిస్తే వచ్చి మనతో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు మన కష్ట నష్టాలు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు మన వీధి కానీ మన ఇంటి కానీ మన ఏరియా కానీ మన పరిస్థితులు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు నీరు రాకపోతే వెంటనే నీరు ఇప్పించేవాడు ఎవరు రైతుకి ఏదైనా ఇష్టం ఉంటే కలిసి చేసే ఎవరు అనేదే చూసుకుంటారు ప్రజలు అనేది నా నమ్మకం ఎందుకంటే ప్రజలకు అందరూ పిఠాపురం నియోజకవర్గం అత్యంత రైతాంగం ఉన్న ప్రాంతం ఇది ప్రతిసారి నీటికి ఇబ్బంది ఉంటుంది పిలిస్తే వెంటనే పలకాలి వెంటనే రా రావాల్సిన కార్మిక చేనేత కార్మికులు కావచ్చు మత్స్యకారులు కావచ్చు ఫార్మర్స్ కావచ్చు రజకులు కావచ్చు గౌడాస్ కావచ్చు కాపులు కావచ్చు కాపులు కూడా అందరు కూడా మిడిల్ క్లాస్ లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి అన్నిటికీ ఎవరు అందుబాటులో అన్నారు అనేది చూసుకుంటారని నా అభిప్రాయం అన్ని వర్గాలు నన్ను ఆదరిస్తారనే సంపూర్ణ విశ్వాసం నాకు ఉంది వైసీపీ ఎందుకు సుస్థిరత ఇవ్వలేదంటే వైసీపీ వాళ్ళకి మనసులో లేదు వాళ్ళకి నిజంగా సుస్థిరత ఇద్దాం అనుకున్నాడు మీరందరూ చాలామంది వైసీపీ నుంచి కూడా వచ్చారు ఇప్పుడు నేను నా క్యాడర్ని నేను రక్షించుకుంటాను నేను వదలను నా క్యాడర్ని మా కొట్టే స్థాయిని శ్రీకాళహస్తిలో ఒక్క చెంపదెబ్బ పడితే నేను మొత్తం ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాను అని ఆపేసి అటు తిరుపతి శ్రీకాళహస్తిలో దిగి నేను అంత కాపాడుకుంటా మీ మీద ఒక దెబ్బ పడితే ఒక కేసు పడితే నేను ఉంటాను మీకోసం శ్రీకా మన కాకినాడ కాకినాడ అది పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగస్తుల తాలూకు స్వర్గం అంటారు దాన్ని పెన్షనర్ల స్వర్గం అంటారు పెన్షనర్స్ ప్యారడైజ్ అలాంటిది ఎందుకంటే మా పెద్దనాన్న నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు రాలేదు కానీ కాకినాడకి మా పెద్దనాన్న అక్కడే పోస్ట్ మాస్టర్గా పనిచేశాను కాకినాడలో అలాగే మా వాళ్ళు అందరూ మా బంధువులంతా కో కోనసీమలో ఉంటారు మా పెద్దనాన్న పిల్లలంతా నేను ఎప్పుడు నా మాట పెన్షనర్స్ ప్యారడైజ్ ఉండిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి అలాంటి పెన్షనర్స్ ప్యారడైజ్ ఈరోజు నా ప్యారడైజ్ ఫర్ గాంజా అయిపోయింది క్రైమ్ సిండికేట్ పెరిగిపోయింది వీటన్నిటినీ నిలువరించాలి అంటే బలమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తులు అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండాలి ఎంపీగా ఉదయ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాయి ఉదయం ఈ రోజు నేను చెప్తా ఉన్నా అన్ని నియోజకవర్గాలు తిరగండి మొత్తం వెళ్ళండి ఎందుకంటే నాకు పని చేసే యువత ప్రధానమంత్రి గారు అడుగుతుంది కూడా నేను మొన్న మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన సభలో కూడా చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది ఎన్నికల గురించి నేను ఆలోచించట్లేదు రెండు వేల ఇరవై ఏడు గురించి నేను ఆలోచన రెండు వేల నలభై ఏడు గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇంకో తరం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు 
ఆ తరం కోసం ఇప్పుడు ఈ రోజున పుట్టబోయిన పుట్టిన బిడ్డలు ఐదేళ్ల వయసు ఉన్న బిడ్డలు పుట్టబోయే బిడ్డలు వాళ్ళ పాతికేళ్ళు వచ్చేటప్పటికి దేశం సంసిద్ధంగా ఉండాలి ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉండాలి చదువులకి స్కూళ్ళు రెడీగా ఉండాలి అసలు వాతావరణం బాగుండాలి కలుషితం లేని వాతావరణం ఉండాలి మోదీ గారు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు ఆయన ఆలోచనకి ధీటుగా మన వంతు మనం కృషి చేసేలాగా యువ నాయకత్వం చాలా అవసరం ఒక ఎంపీగా భవిష్యత్తులో కూడా ఒకటే చెప్తాను ఒకవేళ మోదీ గారు అడిగితే అమిత్ షా గారు అడిగితే నేను ఎంపీగా వెళ్ళాలంటే మా ఉదయాన్ని అడిగి స్వాప్ చేసుకుంటాం ఇద్దరం ఈ రోజున మీకు అందరికీ ఇది మాటిస్తున్నాం పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా నేను పోటీ చేస్తున్నాను కాకినాడ ఎంపీగా ఉదయ్ గారు పోటీ చేయబోతున్నారు మా ఇద్దరిని ఎందుకంటే ఇది గ్యూటురాయ్ ఎన్నికలు నిజంగా దశాబ్దం తర్వాత నేను నోరు తెరిచి అడుగుతున్నాను ఓట్ వేయమని నేను ఓట్ వేయండి నాకు నేను హక్కు సంపాదించుకున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా నేను చాలా ధాటిగా ధీటుగా అడగలేదు ఓటు వేయండి ఎందుకంటే నాకు మనసు చెప్తా ఉంది ఇంకా నువ్వు పని చేయి దశాబ్దం తర్వాత పోరాటాలు చేసి అందరి కోసం నిలబడి నాలుగు దశాబ్దాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా వెన్నంటే ఉండే నిలబడి ధైర్యం ఇచ్చి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు కోరుకుంటున్న ఆకాంక్ష ఒక ఐక్యతతో కూడిన ఒక అలయన్స్ ఉండాలి ఎన్డీఏ అలయన్స్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత చెప్తున్నాను ఈరోజు నన్ను గెలిపించండి చేతులెత్తి నేను అడగట్లేదు ఆర్థిస్తున్నాను ఆర్థిస్తున్నాను లేదు అడగందే అడగందే అమ్మైనా పెట్టదంటారు నేను ఈ రోజున అడుగుతున్నాను ఒక్క ఈ రెండు సీట్లు తో పాటు మిగతా పంతొమ్మిది సీట్లు ఇంకొక పార్లమెంటు ఇవి కొట్టి చూపించామంటే ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు సినిమాలో భగత్ సింగ్ దాని పేరు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ అందులో ఒక క్యారెక్టర్ ఆ గ్లాస్ పడేస్తాడు ఈరోజు వచ్చింది కదా గాజు గ్లాస్ పడి ముక్కలు అయిపోద్ది షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అడిగా ఎందుకు రాసామంటే లేదు మీరు అందరు మీ మీద మీరు ఓడిపోయారు ఓడిపోయారు అంటే ఒకటే చెప్పాను నేను గాజుకున్న లక్షణం ఏంటంటే పగిలే కొద్దీ పదునే కొద్దీ నాకు బేసిక్గా సినిమాలు ఇలాంటి డైలాగ్ చెప్పడం నాకు ఇష్టం ఉండదు బట్ మా హరిశంకర్ బాధ పడలేక చెప్పారు మీకు తెలియదండి మా మేము మా అలాంటి వాళ్ళందరూ మేము కోరుకుంటాం మీ తగ్గితే మాకు ఇష్టం ఉండదు సో మా వాడి బాధ హరిశంకర్ బాధ భరించలేక నేను మాట్లాడాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అనుభవం కానిదే నేను ఎందుకు నలుగు నలిగి ఈ రోజున ఎందుకు ఇంత బలంగా అడుగుతున్నాను ఓట్లు అంటే ఒక దశాబ్దం అధికారం లేకుండా ఓడిపోయి పార్టీ నడిపిన వాడిని చిన్నపాటి విజయం ఒక ఇరవై ఒక్క సీట్లు రెండు ఎంపీలు కనుక మనం కొట్టి చూపించామంటే భారతదేశం ఆంధ్ర వైపు చూసేలా చేస్తాను భారతదేశం భారతదేశానికి నేను తలమానికం అయ్యేలాగా ఈ రెండు సీట్లతో నేను చేయగలను అంత నిలబడతాను ఈ రోజున మనం లేకపోతే ఈ పొత్తు కూడా ఉండ ఉండలేని పరిస్థితి అంత కన్విన్స్ చేశాను జాతీయ స్థాయి నాయకులందరినీ అంత నిలబడ్డాను మాట్లాడాను రెండు చేతులు అయితే నమస్కారం పెట్టి పరిస్థితులు వివరించాను ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయాను అది కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఓడిపోయి కూడా నాకు ఇష్టం నా నేల మన బిడ్డని మన తల్లి నేల తల్లిని మనం కాపాడుకోకపోతే ఎవరు కాపాడుకుంటారు ఉప్పాడలో సముద్ర కోతానికి కోతకి గురయ్యి ఇల్లు లోపలికి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ బాధ వాళ్ళకి తెలుసు ఒక వాడ బలిజల బాధ నాకు తెలుసు లేదంటే నేను వ్యక్తిగతంగా ఇసుక అంతా మన దిసుక చూశారు కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇంకా అంతులు ఇదైన వ్యాపారాలకి అండ్ డబ్బులకి అన్నీ అర్థం చేసుకోగలను నిజమైన అభివృద్ధి చేసి నేను అనేది గుడ్డిగా కూడా ఓటు వేయకండి అంటున్నాను నన్ను మీరు అన్నీ ఆలోచించుకోండి ప్రజలకు తెలియచేయండి 
నేను ఎవరిని దెబ్బతీయడానికైతే నేను రావట్లా నిలబడటానికి వస్తున్నాను ఆ క్రమంలో నన్ను శత్రువుగా పరిగణిస్తే ఇంకా నా తప్పక యుద్ధం చేయటమే నాకు అంతే కానీ నేను యుద్ధం చేశానంటే మటుకు వెనక వెళ్ళను సొంత రక్తం అని కూడా ఎదురు చూడను అంత ఎదురు వచ్చేస్తాను అందుకని ప్రత్యేకించి ఈరోజు నేను నా అభ్యర్థనగా తీసుకెళ్ళాను పిఠాపురం సీటు కొట్టి చూపించాలి ఇరవై సీటు ఎమ్మెల్యే సీట్లు కొట్టి చూపించాలి కాకినాడ ఎంపీ సీటు కొట్టి చూపించాలి బందర్ సీటు కొట్టి చూపించాలి మూలాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇక్కడి నుంచి పిఠాపురం నుంచి మొదలు పెడతాం అన్ని జయించుకుంటే వెళ్తాం ప్రభుత్వ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంలో మనం భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నాం ఫామ్ అవుతున్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో మనం భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నాం మూడో వంతు స్థానిక ఎన్నికల్లో మనకి ఆ పదవులు కూడా తీసుకుందాం నేను పది మంది బాగుపడాలని కోరుకునేవాడిని ఆ స్థానికంగా ఉండే కాంట్రాక్టులు కానీ అన్నీ కూడా నిజంగా కష్టపడే వాళ్ళకి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటాను ఆ వంతు నేను కృషి చేస్తాను 